Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular sin música, ¿verdad, ingeniero? Se nos fue la música, pero nosotros ya estamos de regreso. Les recuerdo hashtag abriendo la conversación, que de pronto me reclaman que si no los leo, pero es que a veces no me da tiempo de leerlos con tanta información que tenemos como el día de hoy. Pero siempre terminas leyéndolos. Poquitos, ¿no? Sí. A veces no los puedo leer a todos, y pero... Si puedo, al final del programa, con muchísimo gusto, porque tenemos muchos pendientes, Joelito. Así es, a así ver. es. Oye, pues es que tenemos más entrevistas de lo eh, de lo que aconteció anoche, ¿verdad? Uh -huh. Y pues me gustaría empezar, eh, o bueno, más bien me gustaría continuar con eh, Sofía Aragón, que ustedes saben que ayer, bueno, pues fue la presentación de los conductores de La Voz, ¿no? uh -huh. que iniciará el próximo 30 de marzo a las 7.30 de la noche. Que se dieron a conocer el viernes en la tarde, ah, sí, ¿no? Sí, sí, exacto. Eh, y que, pues como comentabas tú hace un momento, Flor, le atinamos. Le atinó que... Gabriel. Bien, la verdad, porque él fue el que sí. dio la nota de, de esta chica Sofía Aragón, ya le habíamos dicho nosotros de Eddie Vilar, y sí, efectivamente así era, por más que nos quisieron despistar, sí eran ellos. Sí. <risa> bueno, ojo, porque bien dijimos, así como rumor de, bueno, nos gustaría Eddie Vilar porque es, o sea, es muy bueno, bla, bla, o sea, nunca lo dijimos. O como... sea, que no nos ganó Ventaneando, fuimos nosotros los primeros. Sí. La verdad, fuimos los por primeros en digo. decirlo, ya hace como tres o cuatro semanas. Sí, yo me acuerdo, dijimos, por sí. eso te digo, yo cuando lo vi en Ventaneando dije, pues, no, yo ya lo vi Ya lo nosotros, sabíamos. ¿sabes? Pues ayer es la nos la permitieron para, para entrevistar a Sofi un momento y pues se da cuenta que eh, pues piensa inspirarse de alguna manera en una persona que eh, ella admira y que bueno además tiene toda la experiencia del mundo como conductora de la voz que es Jackie Bracamontes que son eh, por lo que ha dado a entender son cercanas uh -huh. ¿sí? hay admiración eh, hacia, hacia Jackie y bueno pues es Sofi la que nos comenta al respecto eh, la Voz siempre ha sido un proyecto que me encanta La Voz México es extraordinario Pero también La Voz en el mundo O sea, y ahorita que este proyecto se ha expandido tanto Que, que ahora es La Voz eh, Me demuestra que realmente rompemos fronteras Rompemos barreras Y que los mexicanos y bueno, las, los latinoamericanos en general Tenemos muchísimo que dar en las plataformas internacionales Y me siento muy orgullosa Porque he visto la voz de todos los países Que la tienen Y cada uno tiene su propio toque Y cada uno es inspiracional Pero México en especial Creo que tiene un sabor diferente Y creo que tiene un sabor único y esa calidez que se ve en cada uno de los participantes, en nuestros coches y bueno, en este caso en los conductores, creo que hace que sea eh, mucho más especial. ¿Me ¿Me tomarías algo de Jacqueline Bracamontes que ella este, condujo la voz también? ¿Es una empresa? Sí, eh, Jackie, Jackie es una mujer ejemplar, es una mujer que admirar y creo que todo lo que ella ha hecho lo ha hecho extraordinario. Es una gran mentora, somos muy cercanas, venimos de la misma ciudad y venimos un poco del mismo camino, ambas reinas de belleza y ambas que creemos que lo más importante en una mujer es levantar la voz y demostrar lo que tenemos dentro y cómo podemos aportar a la sociedad. Jackie para mí siempre va a ser inspiración, siempre va a ser eh, un camino a seguir y, y la gran, gran amiga y gran consejera. Entonces, pues ahí está Sofía Aragón, que creo el principal dique que va a tener es la falta de kilometraje, ¿no? En sí. la conducción. Evidentemente es una chava que tiene muy bien puestas las ideas en la cabeza. Sabe su discurso sí. sabe su discurso a favor de la mujer y, y lo hace muy bien. Sin embargo, ya la conducción de un programa para como La Voz requiere de, de muchos recursos, sobre todo si, a, si ella es la que va a estar con el público, con la gente, con los familiares. Necesitas muchos recursos para, de alguna manera, crear una atmósfera mucho más emotiva. Que, que haga que el público que está en su sí. casa contacte. Y para esperar Entonces, cualquier respuesta, porque eso es muy cañón. Improvisar, sí, saber cualquier respuesta te pueden dar de no, no me gusta. No siempre no es la mejor. Sí, o gente que es de sí, no, y tú necesito más respuestas. <risa> o sea, es difícil, es difícil. Es, esa va a ser su mayor, no. eh, su mayor dique y su mayor reto. Deseamos que lo haga muy bien. Es una chava que ha tenido mucho éxito como representante de belleza, pero sí la conducción. Te requiere otro tipo de kilometraje, vamos a ver, ¿no? Y, sí. y ojalá, ayer, por ejemplo, que estaban en, en el escenario, en lugar de coaches decía jueces, ¿no? Sí. Inmediatamente la corrigieron, no, espérate, no son jueces. Pero la salvo bien, ¿eh? La salvo sí, bien. pero son cosas que ya debes de tener dominadas sí. porque va a ser tu programa. Debe Yo estar creo. familiarizada a estas uh -huh. alturas del partido. Pues estaba ¿no? desconcentrada. Supongo que sí. Y eso Oigan. es mucha concentración porque es prompter, más chicharo, más lo que tienes que decir, más el señor de al lado. Kilometraje. Más, ajá. Y me imagino kilometraje. que el director te está diciendo esto, esto, el otro, ¿no? Uh -huh. Le están... Ella Más dudo mucho que trajera un apuntador. Bueno, ella estaba la como invitada. Va a tener que traerlo, ¿no? Me no imagino. sé para la grabación del programa, sí, pero ayer, de, de. pues ella estaba Tlibitu sí, no, sí, en la entrevista bien. con Adal Ramones. ¿Qué más, Joelito? Bueno, eh, la que pasó como la, la diva de la noche, ¿verdad? La medio inalcanzable, un poco fue Dana Paola. <risa> no, ¿Por qué? qué Porque no para empezar llegó tarde al, 
la transmisión en vivo, eh, el programa ya, ya estaba empezando y de pronto por las bocinas eh, internas todavía podías escuchar que estaban buscando a la que Dana Paola no llegaba y estaban llamándola, llamándola. Finalmente llegó una vez ya empezado el primer musical y cuando nos la ponen para entrevista, pues nos dio la maravillosa cantidad de 58 segundos nada. efectivos, o sea, nada. Y quiero que escuchen además la forma en la que, eh, en la que pone fin a la entrevista, eh, un poquito histriónica, creo yo. Vamos a escuchar si les parece. Han sido galas maravillosas, llenas de muchísimas emociones, de aprendizajes. Yo creo que nosotros como críticos en este panel ha sido también una unión gigante como, como artistas, como amigos y, y también aprendiendo de ellos y retroalimentándonos muchísimo a nuestros inicios y a volver a tocar tierra y a volver a tener esta pasión por lo que hacemos, ¿no? Yo creo que el mejor consejo es justamente mirar eh, con los pies en la tierra, la mirada en el cielo y que la academia solamente es un escalón más y claro. que la carrera de aquí viene a, a raíz de esfuerzo y de perseverancia, de profesionalidad de seguir, seguir, seguir preparándose para que sean cada vez mejores artistas. Ana, Ana, ayer sí, tu, gran Ana, concierto, Ana, Ana, tu, tu canción este, Mala Fama sigue dando mucho de qué hablar. ¿Qué opinas de Erika Buenfil que eh, subió a su Instagram? Ay, voy al aire. Lo siento, lo siento, voy al aire. Amigos, compren, voy al aire. Amigos, vamos, estamos en programa en vivo. Esperen, ahora vuelvo. Ay, 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 voy al aire, voy al aire, pero, pero ¿por qué? ¿Qué no te la dieron? Con... ¿Era un corte? ¿o eh, ¿en es que te daban este corte y corte, ¿verdad? Porque si no íbamos a terminar hasta muy, muy, muy tarde las entrevistas y eh, bueno, pues tuvo que, que retirarse. Pero nunca volvió, eso sí. Fue plan no con volvió. maña, entonces, claro. dártela un minuto antes sí, de claro. que regresaran al aire. Sí, ¿no? Para que te pueda contestar menos. Entonces, tache para Ana Paola esta vez, y mira que la queremos, pero pero sí tachecito. ¿eh? Se veía hermosa ayer con su vestido ah, no, sí. rojo, straples, su cabello recogido. Eso Yo voy a omitirme porque luego dicen que soy una envidiosa, pero de verdad es un coágulo. O sea, ¿Qué es para ti un coágulo? Ay, pues, un coagulito que no te puedes hacer de él, pues así bien insoportable, de sangrecita pesada. No se me hace, fíjate, al contrario. Ay, no, me no, parece no, no. que es una chava que Ay, hay que admirar. Ah, sobre ah, no, todo por yo lo no que, digo que no lo hay que, que admirarla. Es que no hay que revolver los temas, Flor, porque siempre me revuelven los temas. Pero tú los revuelves utilizando un adjetivo que puede llegar a ser peyorativo. Porque Cuando tú le dices coágulo a una persona, pues no es una, un adjetivo ah, muy no, agradable. No, o sea, no, no es un poema, no es Entonces, un poema. ¿a qué te refieres con pues coágulo? Es pesada, es ah, bueno, entonces es distinto. Pero aún Aún así, aunque sea sangrón, es una chava a la cual se le debe admirar. Porque es si dices, es un coágulo, pues yo me imagino mil cosas, ¿no? Sí, claro. seamos, seamos sinceros. Yo me quedé por el vestido, no, que no, se no. parecía con un coágulo. No, no sí, o sea, no, yo, no sé, pero, yo no entiendo a qué se refería no, con coágulo. Yo no lo voy a criticar nunca como se ve, porque ella siempre cambia de look, si está padre, y lo que hace es muy divertido con su look. Ah, entonces, ¿quién revuelve los temas? La que estaba diciendo eso era yo, no, y tú dices, dijo es que es un vestido. coágulo. No, no yo pensé no, que era el vestido, cuando dijo el coágulo, yo pensé que te referías al vestido, ¿verdad? Y me no dice, quítate que ahí te voy en la televisión, porque ¿cómo lloró ayer? Ah, pero ¿Cómo ni una lloró? lágrima le salió, Ay, Flor. Y entonces, bueno. la, la, Tú sabes que no le salió ni una lágrima, Flor. Lágrimas las tuyas, sí. Lágrimas las tuyas, al, pero las de ella no. Es que lloró repetidamente. Entonces ya las, en, la, en las finales ya no lloraba, pero en las, eh, no, los primeros pero, pero comentarios... Pero na, sí. Nunca como Alan Ramón es que Ay, barba, Ese no hijo de María Magdalena. La Magdalena. De aquí para Gutierritos, Alan sí, Ramón. Sí, sí, sí. ¿Saben qué? Y por experiencia propia les digo, muchas veces sí estás muy enternecido o llorando, pero en televisión no se miran las Pero lágrimas. le quedó bien ¿no? a él, le quedó sí, bien claro. a él, no estoy criticándolo, le quedó Queremos bien. Queremos que este, chorreen las lágrimas y luego a veces no se ven televisión. Se puesto no que se así. chorrea. <risa> ¿Qué más, Juelito? Oigan, rapidísimo, eh, a Lupillo Rivera le preguntamos si es que está enamorado como se, ru como se rumora, ¿verdad? Y la verdad es que la respuesta como que no fue la más afortunada. Sí, ambigua. Pues, más que ambigua, yo creo que fue muy desafortunada para los tiempos. Escurridizo ¿sí? también, Lupillo sí, Rivera. Sí, sí. Ay, Lupillo. Pues fíjate, yo creo que la academia es un show que, que <risa> da mucho interés. La academia, la academia es, un, es un show que da mucha, o sea, ¿sí no? muchas notas. <risa> no, mira, yo creo que ya la gente me está tachando de mujeriego. ¿eh? ¿Y por qué no ser un mujeriego si lo que más, lo más hermoso que Dios nos dejó en esta tierra son las benditas mujeres? Gracias a Dios eh, tenemos la dicha de poder conocer, disfrutar y, y desconocer. Y, y pues qué bueno, hay que... Hay que seguir adelante. ¿no? Gracias. Nos vemos. Que la pase. Pues bueno, ya. Y ahí se armó la persecución, ¿verdad? Porque todo el mundo quería pues, saber el sí o el no de Lupillo. Pero me parece que en estos tiempos no puedes ponerte a decir que está bien ser mujeriego. Te digo algo, además creo que lo hace a propósito. Es escurridizo y no es claro y no es directo con las respuestas porque entonces está generando mayor búsqueda sí, por claro. parte de los periodistas que cada que te lo encuentras Le buscas una respuesta, buscas, ¿no? Sí, por supuesto. No, por ¿A poco no va a decir, oye, esa chava con que me vieron era una amiga, no era, era una novia? Por ejemplo, tan fácil. Por ejemplo, 
Lupillo es de sangre muy liviana, pero lo que dice es totalmente incorrecto. O sea, es políticamente incorrecto todo el tiempo. Me explico, es el típico macho que dices tú ya es un descarado y ya te ríes, ¿no? O sea, sí la aplica de esa manera. Sí, totalmente. O sea, pero es parte de su personalidad como artista, ¿no? Porque él, él canta ese educación. tipo de canciones. Sí. No sé si de su educación, porque finalmente no. O sea, todas las, o sea, dice. Finalmente la mamá no aguantó las infidelidades del papá y por eso se divorció. Entonces no creo que sea propiamente su educación, la mamá lo que les enseñó es a no aguantar, claro. y por eso Doña Rosa se separó de Don Pedro Rivera y, y las hijas pero también. tal vez es lo que vio en casa, no es lo que vio como figura paterna, pues que y el entonces papá puede portarse eh, repite mal, los patrones, ¿no? claro. efectivamente y que eso. no pasa nada y Para bueno, pues rápidamente nos vamos con Aida Cuevas, que fue otra de las grandes, grandes estrellas de la noche, y pues Aida primero que nada aplaude este movimiento de el 9, eh, nadie se mueve ella Ay, está la. a favor totalmente, y pues el próximo año se piensa como hacer un poquito a un lado de su carrera para darle prioridad a su hija. Ustedes saben que la hija está a punto se de va lanzarse. Lanzar. Vamos a escuchar la Juelito y con esto nos vamos a la pausa Eso comercial. Es. Estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Hoy hay estreno en Televisa, nos da muchísimo gusto, nuevos proyectos, más trabajo, más, más opciones para el público y para hablar de como tú no hay dos, le damos la bienvenida con un aplauso a Cela Robinson y Alejandro. Ah, Gracias, Estamos gracias. de fiesta con ustedes, Acela. Ah, pues qué honor, muchísimas gracias por el espacio. Pues vinimos eh, a aprovechar para invitarlos a que nos acompañen hoy a las ocho y media de la noche a ver este, pues nuestros primeros capítulos de Como tú no hay dos. Es una comedia ligera, con su toque melodramático, obviamente, porque si no, pues estaríamos traicionando nuestras telenovelas mexicanas, ¿no? Y, este, y Adrián Uribe está maravilloso, uh -huh. eso es lo, lo, lo principal que te puedo decir. Uh, es muy agradable tener un hijo tan hermoso como Adrián. <risa> Eres la mamá. Soy la mamá de, de Adrián. los dos personajes, me sí, imagino, sí, ¿no? Sí, 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 son gemelillos. Ajá. Y tengo una niña que se llama Renata, que le encanta el box. Y yo tengo un puesto de dulces en el mercado de Buenaventura, uh -huh. hago dulces típicos. Y um, soy una mujer, pues, sencilla. <risa> el buena, el personaje. Eres buena. Y simple, y simple, muy simple. Y está locamente enamorada de, de un hombre que, que limpia el pescado como nadie más sin albur. <risa> y ese hombre eres tú, Alejandro. Ese hombre que tú? No, ya. Oye, con esas credenciales. Hombre. Cuéntame, cuéntame. Sí, sí, yo. <risa> yo personifico a Germán Muñoz. Eh, gran parte de esta historia se, se, de la parte de los pobres pasa en, en este mercado maravilloso, el mercado Buenaventura y bueno, yo tengo un puesto de pescado, ella de dulces y va a saber de pollos y de todo, es maravilloso, está lleno de, de, de muchas de historias ese lugar y una de las tantas es que bueno, uno de los mejores amigos de Toño eh, uno de los gemelos Está enamorado de su mamá. ¿Qué tal? Entonces, por ahí en este primer capítulo nos van a echar en la cama. El hijo cacha a su mamá en la cama con su mejor amigo. Entonces, imagínense. Lo cual debe ser un shock nervioso, de... ¿no? Para un hijo ver a, a su mamá con el con mejor el amigo, amigo no debe ser nada fácil. Nada fácil. ¡Qué shock! Fácil. Pero es una relación muy bonita, medio dificilona, porque pues sale de la cárcel el villano de la historia, que es Sergio, eh, el bacalao, Félix, el bacalao, que lo, lo hace magistralmente Sergio Reynoso. Y van a tener ahí unas peleas constantes por el amor y, y, lo, y la duración dulzura de Luchita. Cálmate, dulzura. Sí, <risa> exacto, sí. Pero bueno, en general... Estás somos... muy joven para ser mamá de Adrián Uribe. Te lo agradezco, sí. pero no, en, en cámara a ver, sí, 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 sí doy el gatazo, sí, sí lo doy. Porque más bien tú eres así como sexy, cachonda, divertida. No, no, aquí ¿no? es una señora bien teta, de verdad. <risa> Hasta camina ¿Qué, raro. ¿Qué te comedia hacer este personaje? Sí, bueno, leve, muy leve. Ella le tocó más el melodrama. Okay. Eh, yo, yo tenía muchas ganas. Cuando me dijeron que era una comedia, dije, bravo, porque me encanta la comedia y se me da mucho. Es lo. Yo empecé haciendo comedia, pero, pero eh, me tocó más el lado del melodrama. Entonces, son pocas las veces que puedo... Pero en general, la comedia es, 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 de, de, es muy ligera, es, es, es de, de un colorido eh, muy bonito, muy familiar. Entonces, eso yo creo que le va a gustar mucho a la gente. 
eh, que es una novela que sí puedes ver con los niños, a pesar de que en el primer capítulo sucede este penal, ¿verdad? Sí. Sí. Pero está muy ligerito. Sí, sí es muy ligerito. Sí. Es una cosita de nada que no espantan este los niños si de la casa, ¿no? Ah, la... está bien. Ya lo hemos visto. Ah. Ya lo hemos Pero hay que reverlo. O sea, que siempre hay que estar revisando periódicamente que las cosas continúen en donde deben de estar. Oye, eso es un muy buen consejo sí, sí. que debí de haber seguido desde ese tiempo. Sí. Y si se puede sí. valorar así, o sea, tentar, claro, pues también. Claro. Para eso tenemos las manos, digo. Sí, sí. sí. Digo, con, lo, con el inconsenso y con el debido permiso. A ver. A ver, que pruebe, que pruebe. No, yo, yo te diría, a ver. Ay, el brazo que No, luego dicen que uno las bulea también a ellos, ¿no? No, no vayan a hacer un paro nacional, ¿eh? No se vayan a inspirar. No, no. No lo creemos así. Acela, en esta ocasión no te toca ser villana. No, en esta ocasión no estoy cómodamente en mi... En mi piel de villana no, esta vez no me tocó, pero me gusta que tengo suerte porque eh, soy una actriz que no, no ha sido encasillada. No. He podido hacer de todo, entonces eso eso me da mucho gusto. Me encanta. Es que eres actriz. Ah, es que sí. No. Una actriz hace todo, hace, o sea, puede hacer todos los pero, papeles. Pero ¿no? también, por ejemplo, eso pasa muchísimo en México y pasa mucho en la televisión. Sí, si te ven con un, un sombrero norteño y toda tu vida te van a llamar para ranchero, mm -hmm. eso sí pasa mucho. Entonces sí he tenido suerte en que no me han encasillado, que he podido jugar varios tipos de personajes. Y díganme una cosa, ¿cuál es la propuesta? Porque este productor Bardazano, si no sí, me equivoco, lo conocemos poco en México a Carlos Bardazano, eh, ¿cuál es la propuesta? Por amar a muerte. Por amar a muerte y es el, el dragón. La que hizo. Sí, uh -huh. yo ya he hecho varios. Que no la, he, no la hemos visto en televisión abierta, el dragón. Exacto. Entonces, digamos que es el segundo proyecto que veremos en tele abierta. ¿Cuál es la propuesta para el público? Pues mira, la propuesta no puede ser nada nuevo, no es como que te va a hacer un mole rosa, no. Eh, te va a dar lo que al público mexicano le gusta, que es eh, una comedia ligera, que es con eh, un el encaso y que son historias muy tradicionales que a, aunque las puedes exportar a otros países sigue siendo muy coloquial todo. Uh -huh. de, desde el hecho de que está dentro todo nace dentro de un mercado no que es, es de las tradiciones más grandes que tenemos en México son nuestros mercados eh, su, su propuesta es esa es simplemente dar divertimento él tenía muchas ganas de trabajar con Adrián eh, Adrián también tenía muchas ganas de trabajar con Carlos Bardazano, entonces pues se, se conjuntó todo, todos tuvimos el tiempo para hacer esta, esta comedia y pues es lo que venimos a dar, es lo de siempre, es una telenovela que dura cuatro meses, no 25 capítulos, uh -huh. eh, donde la gente, pues el público lo va a seguir cautivando, además del público cautivo normal de telenovelas, pues vas a tener el tiempo de que la gente se vaya enganchando se con la historia uh -huh. porque yo siento que, que las, las novelas cortas no nos daba tiempo a nosotros público de irnos enganchando y con esto sí y de encariñarte con los personajes, Exacto. ¿no? Porque de pronto lo que lo que oigo también es que es una novela, pues imagínense en un mercado, que me imagino que es una locura. Es entrañable, real, te ¿no? lo juro que hasta el bacalao, sí. que hasta el antagonista te cae bien, es un cínico simpático. Sí. Uh -huh. ¿No? Sí. sí, sí, te vas a reír. Sí, esto es un mercado que, rent que se iba a inaugurar y lo, lo rentaron antes de inaugurarse, o sea, es toda la estructura de un mercado tradicional mexicano, claro, ambientado y... Y todo por... Sí, pero antes de que lo, lo, lo estrenaran, lo agarró, lo agarró la producción. Okay. Entonces es nuestro. Ok. Exacto. Completamente no nuestro. Al 100, al 100, sí. O sea, y... todo el colorido lo da la producción. Exacto. ¿no? Todo lo que está ahí está puesto por, por arte de, de la producción y hicieron un mercado precioso. ¿Y dónde está? En las, eh, está lejos. Tú el llevo algo. Ah, ah, sí. Okay. Sí, sí está estamos bastante. lejos. Bueno, pero sí. no importa, ¿no? No, no pero no importa. Felices. ¿Y la también verdad. tienen foro o todo es en la locación? Todos son locaciones. Todos son locaciones. Todos son locaciones. Todos son locaciones. Y, es, y es, a mí me gusta mucho resaltar que es, esta realización diferente no es televisión como tal. Eh, más sin más de cine más el está súper padre la fotografía yo, está yo, increíble ¿eh? sí sí caray la cinematográfica es... 100% uh -huh. y nuestros directores que, que son maravillosos también ¿no? Carlos Coque y Luis este Manso que, que unos venezolanos otros colombianos pero que manejan el género maravillosamente bien y la humanidad sobre todo hicieron un gran equipo la gente de Lemon con la gente de, de W junto con Televisa para hacer esto no sí ya se había hecho con Carlos Barzano el dragón la y las bestias, amar a muerte y ahora esto, 
Entonces, bueno, creo que el público se va a fascinar, sobre todo porque Adrián Uribe es un tipo to tocado por Dios. Sí, es la un gente ser humano mucho. hermoso, un líder padrísimo y, y, y nos da mucha luz. O mucha sea, es luz padre trabajar con Adrián. Padrísimo. Todo el sí. mundo lo quiere. Es que de verdad, todo el mundo lo quiere. Y mira, me subo a un Uber y me dicen, ¿ahora qué está haciendo? No, ahora soy mamá de Adrián Uribe. No me diga, no me la voy a perder. Todo el mundo se emociona porque es lo que dice Alex, tiene ángel. La gente lo quiere. No solo la cámara, la gente lo quiere. Entonces, este, sí, es pues eso ya es una sí, ganancia. Sí, sí. Pues, no, se mucho y se va a lucir muchísimo, es. ¿eh? Se va a lucir. Sí, siempre, siempre, siempre está... O sea, tú siempre tienes una cartera de trabajo porque la gente lo quiere ver. O sea, yo nunca me he topado a alguien que me diga, ay, ya que lo dejen descansar. O sea, no, nunca no, me he no, topado a nadie no, no, que no me diga. Yo solo me lo he encontrado a él. Es el único que me he topado. Ya lo ves, ya que me dejen descansar. Ya descansa, ya te Gabo es el único, ¿eh? El que ha cuestionado, ¿ah? Gabo. Bueno, todo pero lado. Gabo cuestiona todo. todo. Sí. Inviten a la gente, por favor, esta noche, Tú. Alejandro Sí, Acela. por favor, por favor, siempre será un gusto contar con todo el público maravilloso y que no se pierdan como tú no hay dos a partir de hoy ocho y media de la noche por las estrellas ya pasaron dos capítulos por, por internet pero aquí la gente en televisión abierta va a tener la oportunidad de disfrutar el talento de Acela Robin no. y de, de Alex Uribe no. y de todos los demás porque sí, somos un peladajal te lo juro o sea <risa> me quedaría corta me, me daría pena empezar a mencionar a alguien porque puro primer actor sí mejor ahí muere somos muchos y somos todos buenos. Esta noche los vemos y les deseamos mucho éxito. Gracias. Muchas gracias por su tiempo. Bravo. Muchas gracias. Como tú no hay dos, hace la Robinson y Alex. Muchas gracias. Gracias. Ya estamos de vuelta en Fórmula Espectacular y ahora le abrimos la puerta a TV Azteca porque está con nosotros Keno Martel. Le damos Bravo. un aplauso. Bravo. Que recién salió de Bravo. aquello que se llama Exatlón y que es una locura. ¿Cuántas semanas en Exatlón, Keno? Yo estuve 27 semanas. Oh, 27 bueno. Qué largas aguante. semanas. Oh, ahí. bueno. Compitiendo, corriendo todos los días, viviendo. ¿Qué son cuántos meses? Medio año, perdón. Más siete o menos. meses. No, sí, más no, o menos. no. O sea, desde o sea, un embarazo, inicio. un embarazo que desde de alguien que pueden hacer. Siete, bueno, siete meses, ¿no? Sí. y no te quieres cortar las venas, salir sí, claro. a, a, a pocos días de que es, termine Exatlón. Sí, pues muy triste eso, dejar a, a mi equipo, a mis muchachos ahí antes de la final. Claro que me dolió, pero pues bueno, creo que a, a tomarlo de la mejor manera lo disfruté mucho. ¿Qué muchísimo. pasó que no? ¿Por qué te tocó salir? Híjole, yo creo que se me cansó el cuerpo muchísimo y al final corríamos, que son como ocho carreras diarias, entonces tu cuerpo se empieza a, a debilitar muchísimo. La mente creo que siempre estuve, estuve fuerte, la supe controlar, pero el cuerpo ya no me dio. ¿De plano? Sí, completamente. ¿Es, es demasiado el cansancio lo muchísimo, que se vive allá adentro? Muchísimo. ¿Cómo es? ¿Cómo es que dices, ya no puedo más, necesito tirar la toalla? Híjole, te empieza... A... A quemar las piernas cada carrera, la espalda de tanto estarte agachando a recoger los objetos, eh, la mente se cansa un poquito también, te dice como, ya no puedes, ya vete, ¿sabes? Eh, creo que es una carrera, es una competencia completamente mental, no, no tanto como física, pero... Yo creo que es lo que nos cuesta más trabajo a todos allá. Como no tienes comunicación, estás lejos de, de tu familia, de casa, de tus amigos. De la carne asada. De la carne asada. <risa> de la que se haya De alguna queso. manera tu mente te dice, ya déjate vencer. Ajá, así es. ¿Eso tu te pasó? te juega. Fíjate que a todos nos pasa. A mí me pasó desde el principio. Y estás tú contra tu mente siempre como, no, si puedes, no te rindas, no te rindas. Sabes que, a gente, que afuera hay gente apoyándote, pero no la ves, no la sientes. Estás aislado completamente. Entonces eso te, te juega un poquito, entonces hay que saberlo controlar. Eh, en mi caso creo que le echo más la culpa a, al cuerpo. Físicamente estaba agotado, tuve ahí un golpe muy fuerte en la costilla, en la nariz, la espalda baja me mató desde las primeras semanas y bueno, creo que eso me dejó fuera de las finales. Ahora, tú eres campeón de fútbol americano, estás acostumbrado a, a los golpes. golpes y a los malos tratos, ¿no? Porque sí. es un deporte muy rudo. Sí, sí, la verdad que yo, pues me dolía todo, pero sé jugar con dolor, sé jugar así. Exacto. Pero, híjole, es diferente también. Es, es como las, esas carreras, no sé qué deporte te ayude a prepararte completamente para ese tipo de carreras. Creo que ninguno. Por eso es una competencia tan entretenida. ¿Pero qué dejabas atrás? Eh, es decir, tú estuviste siete meses adentro, allá en la República Dominicana, y afuera, ¿qué había? ¿Algo que también te moviera para salir? Sí, yo tengo eh, un negocio con mi hermano. Entonces, siempre estaba preocupado como cómo va el negocio, cómo estará mi hermano, lo dejé solo... Este, definitivamente mi familia, yo, yo soy muy pegado a mi familia, lo más que había estado lejos de ellos eran dos meses, pero pues obviamente con comunicación, ¿no? Tienes el celular, los extraños y uh -huh. les marcas. 
Entonces, para mí vivir los siete meses fue como muy difícil. Tuve la posibilidad... Allá llegó mi hermano, como entró a la competencia por ahí de la semana 10. Sí. Entonces, lo vi y me ayudó muchísimo. Pero también cuando se fue, también me pegó muchísimo. Eh, en diciembre tuvimos la oportunidad de ganar y fue mi mamá. Igual la ves y es como felicidad total, pero cuando se va, mm, llega la tristeza. tristeza así completamente. Y es muy, muy duro. Es difícil de manejar. ¿Qué están tus papás aquí contigo? Y los vi sí. esta mañana en Venga la Alegría. Y vinieron a, a recibirme, como no? No. Sí, atacados. Yo creo que ellos me extrañaban más porque, pues, bueno, yo estoy allá viviéndolo. Entonces, pero, pues, ya en 15 minutos que llegues y les dejes el tirar al cuarto, ya te van a querer mandar de regreso. <risa> <risa> ¿Cuántos años tienes que no? Yo tengo... Cumplí allá 25 años. Es que 25. está chavo todavía. O sea, sí. todavía vives con tu familia, sí. todo. Sí, sí, sí. Entonces, pues, claro que extra... ¿Y la qué novia? Fíjate, yo, yo así como que no, metí hilo siempre, para sacar sí. hebra y no me dijo no. nada del amor. No, fíjate. Fíjate que no, novia no, no tengo, eh, andamos buscándola, ¿por qué no? Y no encontraste una allá adentro, eh, tanto, ahora sí que, que tantos meses aislado, el cuerpo es débil. Fíjate que, que hay mucho de eso allá, A ver. pero no, la verdad yo encontré muchísimos amigos, amigas, amistades, así muchísimas, creo que afuera vamos a ser grandes amigos, este pero no, fíjate que en cuestión de... de es que amor, les dolía el cuerpo, no, Flor. O sea, no podían responder a las situaciones. No, sí, pero... Sí, hubo no. algo de eso en el equipo, la verdad. ¿Y así alguien? ¿Tú alguien? No, entre yo, la verdad, nada, nada, nada. Pero eras como el, el, el guapo. Pero no... No te hagas. No, te... <risa> les diría, les diría completamente. Ajá. Pero no, por ahí hay algo entre David y Cassandra... Este, en su momento David y Steph también, y luego Ajá. se fue Steph. Es que David ese es. Ese David, verdad, ese David es. <risa> Tremendo. Sí. Pero mejor Así no tener, o sea, es una distracción eh, como que enamorarse dentro del hexatlón. No, yo creo que sí, sí te ayuda en cierto punto, la verdad. Porque también, así como estamos corriendo todo el día, también hay, hay momentos en que no hay nada que hacer, entonces estás pensando. <risa> O sea, en verdad, tienes mucho tiempo así como para tú y tu cabeza, o sea, conocerte tú mismo, arreglarte, ¿te cuenta? Y también creo que tener ahí una pareja te debe de ayudar. Pues si andas desquacerado, pues ya te consigues novia. Sí. <risa> Oye, ¿de qué es tu negocio? Que me imagino que ahora que estás fuera, pues lo vas a retomar completamente. Sí. Tenemos tenemos guarderías de, de LIMS. Eh, tenemos okay. una yo y una mi hermano y, y ahí las, las manejamos. ¿Y por qué niños? ¿Qué cosa tan diferente? Fútbol americano, hexatlón sí, y niños. ¿no? ¿Dónde están? Eh, mi mamá fue educadora toda su okay. vida y cuando salió la oportunidad puso una y pues nos, di nos dimos cuenta que pues era un buen negocio y también es nos gusta muchísimo trabajar con los niños. Es como un, un negocio muy noble, pero también una responsabilidad enorme. Enorme. Enorme, sí. enorme, enorme. Y estamos en eso y la verdad que felices, toda la familia se dedica a eso y todos contentos, ya le sabemos perfectamente a todo y entonces ahí están. Dime una cosa, ¿qué fue lo peor, la peor experiencia que viviste adentro en estos siete meses? La peor experiencia que viví, eh, creo que podría ser cuando me dijeron que mi hermano había quedado eliminado, Uf. me dolió muchísimo. Eh, el primer mes fue durísimo. ¿Por qué? Porque nunca ganábamos. Siempre ganaba todos los rojos. Estuvimos el primer mes en el campamento todo el mes. En la cabaña, eh, mosquitos, calor en, la, en el día, en la noche un friazo. Eh, poca comida. Muy poca comida. Uh -huh. Y un mes así, yo no decía, ¿cómo? O sea, vamos a estar aquí toda la temporada. Y bueno, pues los chavos nos pusimos a entrenar. Eh, creo que el equipo mejoró muchísimo. Salió gente, entró gente que... Que reforzó el equipo y pudimos por fin competirle al equipo rojo, que la verdad es un equipazo. Y es que sí, al principio sufrieron mucho Bastante, los azules, ¿verdad? Mucho, mucho. ¿Y, si er, ¿Y si era eso que no estaban bien integrados? Fíjate que hubo, hubo gente que no, no se unió, gente que no, como que no quería convivir o como que iban más con la mentalidad de, de competencia individual. Yo la verdad siempre hice deporte de conjunto en el fútbol americano, entonces yo sabía que teníamos que hacer equipo, teníamos que llevarnos bien entre todos. Y se notó, creo que los que nos llevamos bien fuimos los que más duramos y ya al final yo creo que la, el equipo azul se hizo una familia cuando quedábamos los últimos seis, que era Tanori, Cassandra, Marisol, David, Cristian y yo, nos llevamos increíble, hace que el día corra mucho más rápido, que te pases mucho más fácil y también los resultados empezaron a dar, empezamos a ganar y a ganar y no salíamos de fortaleza y creo que eso nos faltó mucho al principio. Que Tanori salió antes que tú. Sí, una semana antes. Que también lo lamentaron muchísimo. Sí, la queremos muchísimo, muchísimo, nos dolió mucho y creo que pues la gente afuera va a conocer a Tanori, es una persona increíble también. ¿Cómo te fue en el recibimiento del aeropuerto? Híjole, yo empecé a temblar cuando vi tanta gente, ¿no? Me, me habían platicado, ¿no? Como, oye, pues va a haber gente ahí esperándote. 
Y pues no sé, te imaginas 15, 20 personas o algo así. Y, y mi familia, ¿no? Yo quería ver a mi familia. Y salgo y me acuerdo que traía mi celular así en la mano derecha y grabando. Y empecé a temblar así cuando vi tanta gente y el griterío. Y, y quise abrazar a mi papá y me abrazó primero otra persona. Y, <risa> ¡Qué chistoso! Y ya se cuenta que nada más los veía y se me quedaban viendo y ellos atacados de risa. Y yo con la cara así de espantado y la, una cámara y no escuchaba a la persona que me estaba entrevistando. Y, y no, la policía de que tienen que irse para allá porque aquí estorban. Y ya nos fuimos ahí a un lugar... O sea, un mar de emociones. Todos. Sí, muchísimo. No sé cuántas personas había, más de 100. ¿Y te prepararon para eso o no te lo esperabas? O sea, te dicen, a ver, ya pasaron siete meses, son muy famosos, te va a pasar esto, ¿no? O sea, me, me dijeron como, probablemente haya gente en el aeropuerto esperándote uh -huh. para tomarse una foto contigo, un video. Pero esperaba cinco y, personas. Sí, te lo juro, yo decía 15, 20 personas y mi familia, ¿no? Y llego y un mar de gente... Y la verdad, padrísimo. Yo lo disfruté mucho, no me fui hasta tomarme la foto con el último y... Padrísimo. Me dieron cartas de niños, me dieron chocolates, me dieron galletas, me dieron un peluche, globos. No, algo padrísimo. ¿Qué viene para ti, Keno Martel, ahora que ya estás fuera del exatlón? ¿Cuáles son los planes? Híjole, deportivamente eh, ya no juego fútbol americano. Me gradué y, y lo dejé por completo. Y me estoy dedicando mucho al tochito bandera. Es un deporte que me encanta y que está creciendo mucho en, en México como país. ¿Cuál es la diferencia del tochito bandera y el americano? No hay contacto, o sea, okay. no, no hay golpes. Uh -huh. Ya estoy harto de los golpes, ya no quiero. <risa> <risa> ya se cansó de la mala vida. Ajá. Y, Pero es similar, o sea, las jugadas sí, y todo. todo. O sea, en uh -huh. sí es, es lo mismo, simplemente que para no pegarte o no taclearte, traes unas banderas en la cadera y te, cuando te quitan una de las banderas, se acabó la jugada. Ok, por y eso se llama tochito, tochito bandera. Tochito bandera, uh -huh. ajá. Y está creciendo mucho, mucho, eh, me gusta mucho y yo creo que... Mi, mi sueño sería como llegar a la selección de México y jugar algún mundial, si se puede. Y creo que esa es mi, mi meta así como más cercana, que, que creo que puedo cumplirla si, si regreso fuerte a, a entrenar, a retomar el nivel que tenía. Y eso en lo deportivo. Y en lo profesional, pues, ver que también que, que me deja el Exatlón, también ver oportunidades nuevas y estoy muy emocionado para lo que venga. Y igual también con mi negocio ahí a, a recuperar y ayudarle a mi hermano que se llevó... Este, estos meses Una pues, buena friega. doble trabajo <risa> sí. pues un aplauso para Keno Martel le deseamos mucho Muchas éxito gracias. Muchas gracias. ya está de regreso a la civilización sí, bienvenido <risa> a gozar de tu Monterrey querido así es ya gracias estar allá. gracias a ti gracias que nos vamos a la pausa ya volvemos bueno estamos de regreso en fórmula espectacular y tú tienes notas de teatro Mario así es fíjate que no había podido yo ver Sugar y me invitó Tina Galindo este sábado uh -huh. y la verdad que me llevé la sorpresa de mi vida. Qué obra tan más simpática, tan más agradable. La verdad que vale la pena toda una revelación. Ariel Miramontes, Albertano. Yo pensé que iba a estar como Albertano y nada, se saca no, el no, personaje, no. está maravilloso. Mira, este, este año pues yo creo que las revelaciones del año son Beto Cuevas, es Pedro Moreno y es es este Ariel Miramontes y yo creo que sería para Ariel Miramontes este premio, Ajá. porque la verdad que está sensacional y completa el reparto, pues Casandra Sánchez Navarro, a la de la Torre que pues también es un buenazo Casandra está muy mona y me gusta porque no es mal el monro en que aunque sabe uno, no la imita es ella, eso es lo importante sale Rubi y todo lo que tú quieras pero muy bien la nieta consentida de Fela Fábregas y de Manolo Sánchez Navarro de Manuel Fábregas, muy muy bien y, y otro que está sensacional es Mauricio Herrera no sabes, qué maravilla, qué actor qué, 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 qué tablas tiene don Mauricio Herrera, mi paisano Marisol del Olmo y Mauricio que es buenísima. Salas y Benito Castro que él siempre tiene actuación especial esta vez no actuó él, que no sé si es que no sé, el papel me imagino que es el que alterna el papel con, con, con Mauricio Herrera sí, sí, sí. y la verdad que estaba lleno el teatro estaba mu mucha gente hace cuenta el 80% porque era la segunda función yo sorpresa entre los asistentes porque me tocó casi estar al lado de ellos fue Mauricio Oldman y Alice de Andrés, que con eso pues ya ves que han dicho que andan mal que si se no, van a hombre, divorciar para nada, ahí dándose sus besitos abrazados, riéndose, disfrutando la obra yo los quise saludar, pero eh, en ese momento este Claudio Carrera llegó a saludarlos y alguien descubrió, los descubrió y no, imagínate, la cola se hizo de... Eterna. No, eterna, de gente que se quería retratar es que con ella ellos. Está hermosa y él es un uh -huh. bombón. O y sea, otra que también guapos. estuvo ahí fue Erika Buenfil, que también la gente al verla, pues también... Quería es muy querida, ella, Mario. Muy querida. ¿Llegó sola o con Nicolás? No, llegó con una amiga. Ok. Una amiga, yo siempre me acompañé. 
me acostumbré a ver a Erika siempre con su mamá, fíjate, siempre sí. con sí, su mamá. Sí, yo también, y la veía bueno, en el bingo allá en Monterrey. Ajá, siempre, sí, porque es de por allá, ¿no? Sí, y Teresita. siempre con su mami, su mami siempre. Y este, siempre ya que la veo, bueno, extraño a su mamá porque es una señora muy linda, muy agradable y este... Y verdad que vale la pena, vayan a ver, no sabes, es que te ríes y te vuelves a reír. ¿Y, y ya la temporada que queda es corta o todavía...? No, yo eh... pienso que no puede ser corta porque tiene tanto éxito. Y ya Estaba sabes, lleno el y yo, por ejemplo, ahorita que la vi, yo a todo el mundo le voy a empezar a decir, vayan a ver, como ahorita que la estoy recomendando, porque es algo en verdad que, que, que vale la pena. Y, y yo yo creo que fácil, apenas son las 200 van a ser pronto, uh -huh. pero, pero yo creo que se va a llegar a las 500, si no llega más es por el trabajo que tienen, sobre todo me imagino que Albertano, ¿no? Claro. Que tiene mucho trabajo, pero si no, es como paternizarse también en cartelera esta hora. ¿eh? Está todavía Arad de la Torre. Claro, Arad y está sensacional. Pero él se va de la obra. Ah, Están entonces, buscando un sustituto, ah, un sustituto hasta no. donde supe. ¿no? Pues yo me imagino, uh -huh. pero, la, pero el que no se puede ir es Ariel. Miramontes Albertano, verdaderamente está fuera de serie. No Sensacional. Me digas, es que es una, ¿Sabes qué? Él tiene, él tiene el mismo ángel de Adrián Uribe. Sí. O sea, nunca te hartas de verlo. Son muy chistosos, son este, son unas estrellas, son grandes actores, tienen un chorro de carisma. O sea, donde te los topas son agradabilísimos. Uh -huh. Siempre te dan la entrevista sonrientes. O sea, vaya... Carismáticos los dos. Sí, por favor, por, vete con Rafa. No sabes qué bien te lo vas a pasar. Voy a ir, querido. Y si mío. llevas a la niña y al niño, también lo van a disfrutar. ¿Lo pueden mucho. ver los niños? También. Está encantadora la obra. Es, un, es lo mejor que he visto últimamente yo en teatro. De plano. Musical, Oigan, sí. ¿y alguien aquí? ¿Ya hablaron del final de la novela? ¿Alguien aquí vio el final de Rafa, Soltero marido, con ¿verdad? hijas? No, no, la verdad yo no. Ahora es sí. que andábamos oh. en cobertura, ahorita ya me están echando carrilla, que si hay, que si hablamos mucho de Azteca, bueno, es que fuimos a cubrir Azteca. Es padre cuando Televisa tiene sus finales y ah. organizan una cena. Sí, esta ah. vez no fue así. Porque entonces, como periodistas, claro. vamos a la cena y entrevistamos a todo el elenco. Entonces, claro. ahorita, pues, estamos sacando todo el material de la academia porque Joel tuvo la oportunidad de estar ahí. Claro. Y ahora con Soltero con hijas no hubo la oportunidad de hacer cobertura con el elenco, sí, el elenco porque no hicieron no nada, reunió, ni se nada. reunieron ni nada. Me, me comentaba que eh, llegaron de Acapulco, me parece, el jueves todavía el miércoles estaban grabando uh -huh. el jueves llegaron y ya cada quien para para sus cosas. Pues ¿no? que además están muy cansados, sí, claro. son, los últimos Fue días son muy agotador. pesados de grabación, ¿no? Sí, porque además sí, sí, estaban sí. pegadísimos al aire, yo creo que ahorita Juan Osorio está dormido. Seguramente. ¿No? Sí, no, <risa> descansando de que salió al aire así, <risa> ¿no? Salimos al aire todos. Bueno, salió. no, conociendo a Juan Osorio yo creo que ya está viendo <risa> lo del próximo proyecto ¿eh? Conociendo crees? la hiperactividad que tiene Juan. No, mira. ya que descanse por lo menos un mesecito, <risa> que ya viene Nicandro, que ya viene eh, ¿Quién más? El... ¿Quién más tiene? Giselle, Giselle, ¿no? O sea, todavía, todavía hay chance de que descanse un poquitín. Ana Lu. Pues bueno, yo dos cositas. Una rápidamente, porque siempre me preguntan alguna recomendación en Netflix. Vean, Love is Blind se llama, o sea, El Amor es Ciego. Es un reality muy curioso en donde... Eh, ponen a un grupo de chicos y, una gru y un grupo de chicas eh, a conocerse, pero no se ven nada, eh, todo es platicado. Entonces, si quieren conocerse físicamente, tienen que proponerse matrimonio uh -huh. y te llevan durante todo el reality para ver si sí si se casan o no se casan. Eso en un lapso de un mes aproximadamente. Uh -huh. Está muy chistoso, se van a reír. Es esta televisión de realidad. Este, bueno, es un drama muy chistoso, entonces los recomiendo. Y. Esta es una noticia internacional, Flor. Fíjate que el jurado declara culpable a Harvey Weinstein de violación y delito sexual. El productor de cine es condenado por dos de los cinco cargos y evita la cadena perpetua. Eh, reporta El País este, que pues fue culpable, que solo se le imputaron dos de los cinco eh, delitos por los cuales estaban señalando, señalados. Eh, el primer cargo era... Delicto sexual en primer grado por sexo oral forzado eh, al ayudante de producción Mimi Haleji y violación en tercer grado a la actriz Jessica Mann. La decisión del jurado del primer y único proceso penal desde el origen del movimiento Me Too exculpa al productor de cine de los cargos de agresión sexual, depredadora, un término legal que se utiliza para explicar el crimen de forma de eh, crimen, eh, forma parte de la conducta natural del acusado. Entonces, pues como esto estaba muy grave, eh, se iba a imputar cadena perpetua y se salvó Harvey Weinstein por mandato del juez James Burke y el ex capataz de Hollywood fue esposado y trasladado a prisión apenas se conoció el veredicto y pues arriesga hasta 25 años tras las rejas y tiene pendiente Uf. un próximo juicio en Los Ángeles a todo esto evidentemente yo creo que las partes afectadas pueden volver a 
a escandalizarse y a decir que no están de acuerdo con, con la ejecución, o sea, bueno, con la sentencia que se está dando y, y pues pueden meter algún otro recurso para... ¿Cuántos años tiene Harvey perpetuo? Weinstein? No, Porque pues mayor. 25 años en prisión equivale a cadena perpetua sí, no para sale, él, ¿no? O sea, ya no saldrá de prisión. Ya no sale, eh, no sale. Por su edad, 7 años, por su edad. dicen que se portó mal fue con Salma Hayek, pero... También, Salma lo... Sí, Salma, supuesto, y Salma no, no acudió demandó, a declarar, nunca demandó, fíjate. Nunca quiso ya. Salma no, no, no acudió al fíjate, juicio, pero era muy... Era esperada esta sentencia, sí, digo, la, la cadena sí. perpetua probablemente incomoda fíjate, esto, a las que lo denuncian, pero... Pues era esperado. Ahora te das esto que me llama... Plácido no ha vuelto a cantar en Estados no. Unidos, porque ahí sí son muy severos con la... Fíjate lo que me llama la atención, es, que, una de las, que una de las personas, eh, una de las víctimas dice sus ojos... Este, a, pe a pesar de lo que sus ojos ven, no es, una, no es un anciano inofensivo. Uh -huh. y, y sí, qué, qué impresión, cuando tuvo el poder y cuando claro. tuvo eh, la fuerza, eh, fue uh -huh. un violador, ¿no? Un y ahorita, o sea, tenerle lástima por la edad que tiene, no, estoy no, de acuerdo no. con las víctimas, ¿no? No, no va a juego, ¿no? Wow, impresionante. Pues ya ni siquiera lástima, ¿no? Simplemente hacer la, hacer la cuenta matemática de que no, aunque no le hayan dictado cadena perpetua, no, no va a salir sale, de la cárcel nunca. con 25 años por la edad que tiene el productor, ¿no? Y que sirva de espejo también para otros que en el ejercicio del poder, de acuerdo a, a, a las posiciones de trabajo que, que sostienen y que mantienen, aprovechan su posición para abusar de las mujeres. Ahora, ¿por la edad ¿no? podría aplicar a una prisión domiciliaria? Uh -huh. Pasando los 70 años. No sé. Creo yo, ¿no? no puede sé, ser. Sí, hay un momento en Estados Unidos donde también sí. no pueden meter a la cárcel a una persona sí, ya octogenaria sí. o etc. Pero él tiene 67. Edad, sí, se, sí. sí, él uh -huh. alcanza cárcel y pues depende también el juez. O sea, el juez también te puede decir, como los crímenes de lesa humanidad, uh -huh. este, como a la gente, por ejemplo, a los ex nazis o la gente que, que, que participó en la guerra. Eh, por parte de los nazis también dicen pues no me importa que tengas ochenta y tantos te vas mínimo cuatro años al bote ¿no? o sea claro. y los encierran claro. oye para terminar quiero felicitar hoy al productor Rubén Lara que es su cumpleaños ah, sí, el claro. jovencito Lara dice Aguirre mañana se va con las cabronas de gira no me dijo si vaya a tener algo hoy y el próximo miércoles también vamos a felicitar a María Victoria porque en su casa de Tete su hija Tete Gómez va a haber una reunión con todas sus amigas y bueno, pues este es su cumpleaños y el 3 de marzo es este Marco Antonio Muñiz, fíjate. También, eh, también cumpleaños. Hace algo? ¿Hay, cumpleaños. ¿Hay comida? Eh, de, con Marco Antonio no sé, pero es el 3 de marzo uh -huh. su cumpleaños. Me vino a la mente ahorita porque porque el 26 es el cumpleaños de mi hermana Patricia y el 3 de marzo es de mi hermano Alejandro. Entonces siempre me acuerdo los, de ellos. Los también. ubicas, sí, 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 muy sí. bien. Ah, por cierto, Gabo, que anda en el carnaval de, sí, de, Mérida, de, Mérida, de Mérida, Mérida, nos dice que canceló Paquita. Así es. Parece ser que no le cumplieron con el pago ah, económico que ah, le habían okay. prometido. Y ya ven que ella sí. no canta ella no si no le pagan ramas, ¿eh? Eh, debidamente el anticipo y demás. Hace Entonces bien. canceló su presentación en el carnaval de Mérida, Paquita, la del Pero barrio. ¿Cómo es posible de que le hora? paguen a Chayán, que es un dinero? y a Paquita que no cobra tanto como Chayán pues, no le pague Chayán los dejó sin fondo seguramente pues sí exactamente pues lo que ha de cobrar Chayán imagínate. Sí, claro pues Paquita no creo que sea poca cosa no eh, pero lo que con cobra. Chayán no. No. bueno yo lo sé pero yo me imagino que el otro en dólares pero vaya que no ha de cobrar lo mismo es sí, lo que dice sí, sí, sí. pues sí si no le cumplieron tiene claro, razón también, claro. y la gente tiene que entender a nadie nos gusta que nos anden este chamaqueando, chamaqueando no, y no, andar calando gratis y más trabajo. una persona no. como Paquita que la verdad o sea tiene todos los años no, y aparte ya se puede dar el lujo de hacer ese tipo de cosas pero ¿no? aparte ya también se ha de cansar Paquita de todo lo que trabaja y sigue yo nomás pensar en ponerme la faja y quitármela aso me echa de ser mi querida paisana y amiga la verdad ¿eh? a ser, pero olvídate si yo siempre digo ay siempre vacilo así no es que ya llegué a la casa ya me quité la faja ay qué rico se siente se siente muy rico, sí. La, paja. Muy la verdad bien. es que se siente muy rico. Bueno, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana regresamos con toda la actitud. Mario, querido. Nos gracias. vemos. Qué gusto estar con ustedes. Bye, bye. Joel Farrilli. Hasta mañana sean felices. No, no vengan Juelito. el lunes porque me va a gustar, Joel. No, Joelito, Joelito, por porque favor. Porque me va a gustar. Joelito, claro, aunque se enojen. Joelito, Nada sí. quien le dice a la gente como puede y quiere. Gracias, Analu. Muchas gracias. Coágulo, Analu. Se va. Soy un coágulo Gracias pesada. Gracias también al ingeniero Manuel, a Rafael Martínez y a ustedes. De verdad que tengan un gran inicio de semana y vamos siendo más positivos, ¿no? Menos ataques a la gente ah, que trabaja falta. y más sonrisas porque este mundo las necesita. Muy buenas tardes. Se quedan con el padre José de Jesús Aguilar. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.